will be seeing the second chapter which is more elaborate with a specific reference to human reproduction so manidana manida manidan illa nadapera kudiya ina perukkam adha pathi dhaan nam paaka porom enna enna பகுதிகள் இதில் இருக்குது இனப்பெருக்கம் பகுதியில் என்னென்ன இருக்குது மனித இனப்பெருக்கம் இல்லை என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமில் ஃபர்ஸ்ட் சாப் ஃபர்ஸ்ட் சப் டாபிக் ஹியூமன் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இதில் வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி இருக்கும் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பற்றியும் இருக்கும் ரெண்டுமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டமால் என்ன நமக்கு யூஸு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமீட்ஸ் கேமீட்ஸ் ஸோ அந்த கேமீட்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கேமிட்டோஜெனிசிஸ் எவ்வாறு நடைபெற்றது இன செல் உருவாக்குதல் அதுக்கப்புறம் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் மாதவுடாய் சுழற்சி நடைபெறும் நிகழ்வுகள் என்னென்ன ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் கருவுறுதல் எப்படி நடைபெறுது அப்படின்றது மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் பிரிக் pregnancy and embryonic development maintenance of pregnancy and embryonic development and finally parturition and lactation so in the human reproduction la namba paaka vendiya sub topics etna irukke aaru sub topics irukku so indha aaru sub topics um onnu onna namba paaka porom first of all reproductive system reproductive system so what is the primary objective of the reproductive system so what are the primary objectives adha inga kuduthirukku of course males la vande testis irukku females la vande ovaries irukku you know but what is the objective of a animal or a plant possessing this reproductive system first of all primary aim in ana to produce gametes male are the sperms female and the ova adukapra the system enna pannu successfully the gametes kondu poi transport pannu adhe samayathile sustain pannikom uyiroda vechittirukom eppadi uyiroda vechinukom it gives nutrition not only to the gametes after the fusion of these gametes developing fetus or the offspring adu piraka kudiya adu valara kudiya kulandikku thaiyin karu varayil valara kudiya kulandikku ootatha kudukkuradhu indha reproductive system da so idu ellathiyume seiyano appdin sonnaa adha maintain panna kudiya hormones hormones is absolutely necessary so the primary objective of the reproductive system is to produce the gametes prop proper sustainability and the transportation of uh, gametes nurturing the developing offspring and produce hormones which regulate the functioning of the reproductive system okay cha ipo major reproductive human events in human reproductive system in human reproductive or in man in which comma in man in man so enna enna nadakkum events enna nadakkum man appdin sonnaa aangal la mattum kediyadhu generally manitha inam man manidan first of all gametogenesis so the terminology is all over you have to know gametogenesis so formation of gametes is called as gametogenesis sperm form aachina adukku peru spermatogenesis egg form aachina adukku peru oogenesis okay adutathu adutathu insemination insemination rendu adu mukkiyana event enna appdin pathina insemination how sperms are transferred into the female genital tract transfer of sperm so 
the sperms male produce out in the male produce are a sperm how it is transported into the female genital tract or the process of transfer of the sperms by the male into the female genital tract is called as insemination fertilization fertilization simple fusion fertilization of fusion it is used the male and the female gametes allow the sperm and egg fuse together to form a zygote it is called fertilization one mark question or two mark question so once fertilization is done, the event cleavage cleavage is the division, cell division cleavage by means of a special division called as mitotic division which converts a single cell zygote into a multicellular blastocyst to a multicellular blastocyst the cells divide iron divide this structure is called as blastocyst once blastocyst form on it will go and attach itself to the uterine wall in the mari attachment of the blastocyst to the uterine wall is called as implantation so gametogenesis formation of gametes the male gamete is transferred to the female by means of insemination the fusion of the male and female gametes allow the sperms and the egg is called as fertilization after the culmination of fertilization starts the process of cleavage which is simple rapid mitotic division of the zygote which converts a single celled zygote into a multicellular blastocyst the blastocyst implants itself into the uterine wall by a process called as implantation once implant uterine wall once implant now the connection between the even the fetus between the mother and the fetus is so intimate that you cannot separate so in the mari or intimate connection you call it as placentation formation of placenta which is the intimate connection between the fetus and the uterine wall of the mother so mother or uterine wall the connection of here in the connection plug going to be so room plug other than the current work. They implant just to take food. Food. Other food do not get a nutritive material, but the oxygen. Other way are the world. So add to the and then the medical cell form an upper day. Cells combine to form tissues and tissues. Similarly, functioning tissues are called as organs. And formation of these organs is called as organogenesis. Organogenesis. Organs are liver or organ, stomach or organ, intestine or organ, large intestine or organ, esophagus or organ. So in the organ la one draga in a you get a system called as organ system. So either digestive organs. The digestive organs you get a digestive system by formation of germ layers germ layers once tissue organs organ system the entire fetus is fully grown it is not called a fetus it is called a baby that baby is to be ejected out or expelled out after the completion of growth inside the uterus or the womb so that expulsion of baby from the mother's womb is called as a parturition so these are the different types of events that are taking place in the life of a human being human being okay wa? So, in the community, we will talk gametogenesis. In gametogenesis, we will talk terms in the last class. We will talk about gametogenesis. Haploid, n number of chromosomes. Deployed, 2n number of chromosomes. Number of cells, 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 
or body chromosomes allosomes or sex chromosomes so sex cells la uruvaga kudiya uruvaga kudiya sex organs la uruvaga kudiya sex cells or testis la uruvaga kudiya sex cells you call it as sperm ovaries la uruvaga kudiya sex cells you call it as ova or ovum in the ovum alladhu ova uruvagum bolde vande by a process called reduction division or meiosis is converted into egg adhe sperm by a process called meiosis is converted adhe sperm solla kudadhu germinal epithelial cell solvanga it is converted into a sperm so epdi ova alladhu உருவாகுதோ அதே மாதிரி டெஸ்டிஸ்லேருந்து ஸ்பேர்ம்ஸ் உருவாகுது ஓவாலேருந்து எக் உருவாகும் போது டெஸ்டிஸ்லேருந்து ஸ்பேர்ம்ஸ் உருவாகுது ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இது ரெண்டுமே வந்து ஹேப்ளாய்டு அப்படின்ட்டு அது பாதி அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே சேரும்பொழுது யூ கெட் டிப்ளாய்டு ஜைகோட் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஓகேவா ஜஸ்ட் ரிமம்பர் இட் ஓகே கம்மிங் டு த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் இது வந்து ஹியூமனில் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் வாட் அதர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தட் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆர் தட் கம்ப்ரைசஸ் த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் அ பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் ஆக்சசரி டக்ஸ் ஆக்சசரி கிளான்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா so you have four parts you can study human reproductive system in four parts a pair of testes here you see the pair of testes accessory ducts accessory ducts are small vessels which convey the sperms from the testes to the exterior so in the kudaigala tha namba ducts அப்படின் சொல்கிறோம் and glands வெறுமே அந்த ஸ்பேம் போக முடியாது it should have a liquid media which is provided by the glands or several glands இன்னும் என்னன்றத பார்ப்போம் நம்ம and external genitalia which here only transports the sperms நம்ம அதை மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் யூரினரி சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறது so the accessory ducts அப்படின்னு சொன்னோம்னா it's a broad term அந்த ஆக்சசரி டக்ஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்றது இது ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம் ரெட்டி டெஸ்டிஸ் அதுக்கு உள்ளார இருக்கும் ரெட்டி டெஸ்டிஸ் அண்ட் வாஸ் டெஃபரன்ஷியாக வந்து உள்ளார இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வாஸ் டெஃபரன்ஸ் வெளியில் வருது அப்புறம் எப்பிடாய்டினிஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் வாஸ் டெஃபரன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து டக்ஸ் இது எல்லாமே டக்ஸ் குழாய்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்டிஸ்க்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் வாட் இஸ் சீன் இன்சைட் த டெஸ்டிஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டெஸ்டிஸ் எங்கே இருக்குது லொக்கேட் ஆகிருக்குது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இட் இஸ் அ பேர்டு பாடி விச் இஸ் ஓவாய்டு இன் ஷேப் லைங் இன்சைட் த ஸ்க்ரோட்டம் விதை பைக்குள்ளார தான் இந்த விதை இருக்குது ஸோ இது வந்து பாடி டெம்பரேச்சர் சே 37 செவன் டிகிரி செல்சியஸ் தான் நம்மளுடைய பாடி நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் இந்த டெம்பரேச்சரில் இங்கே வயபிள் ஸ்பேர்ம்ஸ் உற்பத்தி ஆகாது அதாவது ஃபங்க்ஷனல் ஸ்பேர்ம்ஸ் உற்பத்தி ஆகாது நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சரில் ஸோ அதுக்காக இயற்கை என்ன பண்ணியிருக்குது இந்த டெஸ்டிஸ் பாடிக்குள்ளால இல்லாமல் இட் இஸ் ஜஸ்ட் டேக்கன் அவுட் ஆஃப் தி பாடி ஜஸ்ட் பிலோ தி அப்டமன் அப்போ பாடி டெம்பரேச்சர் 37 செவன் டிகிரி சி இருக்குதுன்னா ஜஸ்ட் பிலோ அப்படின்னு சொன்னோம்னா இட் பி டூ ஆர் த்ரீ டிகிரிஸு பிலோ நார்மல் அதாவது ஒரு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தஞ்சு டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி லோயர் டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் தான் வயபிள் ஸ்பேர்ம்ஸ் உற்பத்தி ஆகும் இன் அ வே த ஸ்க்ரோட்டல் சாக்ஸ் ஆக்ஸ் ஆஸ் அ தெர்மோ ரெகுலேட்டர் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப வெளியில் குறைஞ்சிருச்சுன்னா த ஸ்க்ரோட்டல் சாக்ஸ் ஆர் புல்ட் அப் ஸோ தட் இட் கேன் மெயின்டைன் திஸ் டெம் 
டெம்பரேச்சர் சப்போஸ் வெயில் காலமாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் மிக அதிகமாக இருக்குது வெளியில் அப்படின்னு சொன்னால் இட் கம்ஸ் டவுன் டு மெயின்டைன் திஸ் டெம்பரேச்சர் ஸோ இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ தெர்மோ ரெகுலேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிக்கணும் தெர்மோ ரெகுலேட்டர் ஃபார் ஸ்பெர்மேட்டோஜெனிசஸ் ஓகேவா சரி இந்த டெஸ்ட் இஸ் குளர் என்ன இருக்குது இஃப் யூ ஜஸ்ட் மேக் அ செக்ஷன் ஆஃப் த டெஸ்டிஸ் டெஸ்டிஸ் அப்படியே ஒரு செக்ஷன் எடுத்து பார்த்தோம்னா it is covered by a outer body called as tunica albuginea tunica albuginea so it is made up of a tunic tunic appadina sonna or cover this cover is called as a tunica albuginea so in the tunica albuginea ullara enna irukudhu nu paatha several lobes are present several lobes are present இங்கே ஒரு லோப் இருக்கு இங்கே ஒரு லோப் இருக்கு இங்கே ஒரு லோப் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் லோப்ஸ் குவாலிட்டாஸ் லோப்ஸ் ஓகேவா இந்த லோபுக்கு உள்ளார என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி காயில்டு டியூப்ஸ் ஆர் தேர் ஹைலி காயில்டு டியூப்ஸ் ஆர் தேர் தீஸ் டியூப்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் தர்க்பா செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் ஸோ டெஸ்டிஸ்குள்ளார நிறைய லோப்ஸ் இருக்குது இந்த லோப்ஸ் எல்லாம் ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்குது இது பாருந்த கம்பார்ட்மெண்ட் அது சொல்லணும் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் தீஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் செப்டா டயக்ராமில் கொடுத்துல இந்த பேர் ஸோ இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு பேர் வந்து செப்டா செப்டா இந்த செப்டாக்குள்ளார தான் இந்த லோப்ஸ் இருக்கும் இரநூத்தி ஐம்பது லோப்ஸ் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது லோப்ஸ் லோப்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு லோப்லேயும் யூ ஹாவ் டூ டு ஃபோர் highly coiled tubules called as seminiferous tubules where the sperm production occurs okay va in the seminiferous tubules the sperm production ku kaaranamaga irukku abindru so and the sperm production eppadi nadakkudhu and the tubule la enna irukkudhu abindrathu dhaan ipo namba paaka porom what is the structure of the seminiferous tubules idhu dhaan pa or seminiferous tubule udaiya or structure ஸோ நீட்டாக இருக்குது இந்த டிபியூவில் இருக்குது பாருங்கள் நிறைய நீட் நீட்டாக இருக்குது இது உள்ளார இருக்கிறது தான் எடுக்கிறோம் எடுத்து அதை கட் பண்ணுறோம் ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கும் ஒரு நூடுல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது பிரெட்டு மாதிரி இருக்கும் அதை எடுத்து கட் பண்ணோன்னு வச்சிங்களேன் ஸோ எடுத்து ரவுண்டாக இப்போ பிரெட் இருக்குது இல்லை ரவுண்டாக ஒரு பிரெட் இருக்கும் இதை கட் பண்ணினா எப்படி இருக்கும் அது இப்படி இருக்கும் அதை தான் இங்கே காட்டியிருக்கிறோம் இங்கே காட்டியிருக்கோம் ஸோ இது ஒரு செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸ் ஒரு டிப்பிக்கல் செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டூ இம்பார்ட்டன்ட் செல் டூ இம்பார்ட்டன்ட் செல் ஒரு செல்லுக்கு பேர் ஸ்பெர்மட்டோகோனிக் செல்ஸ் அது ஆக்சுவலாக ஸ்பெர்மட்டோஜெனிக் செல்ஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் ஆர் மீல் ஜேர்ம் செல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிட்டிவ் செல்ஸ் கால்ட் அஸ் செர்டோலி செல்ஸ் நியூட்ரிட்டிவ் செல்ஸ் கால்ட் அஸ் Sertoli cells. So it is made up of two cells, spermatogonic cells and Sertoli cells. Spermatogonic cells, they are the one who produces spermatozoans. Spermatozoa is the one who produces spermatozoans. How do you produce it? It's the same as the gametocytes. In this case, what we can say is that மைட்டாட்டிக்கலி அண்ட் மியாட்டிக்கலி இட் டிவைட்ஸ் ரெண்டுமே நடக்கும் பா மியாசிஸ் தான் ஆக்சுவலாக நடக்கும் பட் த செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் மியாசிஸ் ஈஸ் சிம்பிள் மைட்டாசிஸ் ஸோ இப்படியே வச்சுக்கலாம் மியாட்டிக்கலி டிவைட்ஸ் டு ஃபார்ம் ஸ்பெர்மட்டோசோவன்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்பெர்மட்டோசோவன்ஸ் தான் வந்து அப்படியே ட்ராவல் ஆகி வெளியில் போகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய செமினிஃபரஸ் டிபியூல்ஸில் ஸ்பெர்மட்டோசோவா ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் ஸோ இந்த ஸ்பெர்மட்டோசோவா இங்கேருந்து வளருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுக்கு உணவை கொடுக்கணும் இதை பத்திரமா பார்த்துக்கணும் இதை பார்த்துக்கணும் பல விதமான வேலைகளை இது வளருவதற்கு செய்யணும் அந்த வேலையை செய்பவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செர்டோலி செல்ஸ் தான் இதுக்கு இன்னொரு பேர் சஸ்டென்டக்குலார் செல்ஸ் சஸ்டென்டக்குலார் செல்ஸ் ஆர் செல்ஸ் விச் ப்ரொவைட்ஸ் நரிஷ்மெண்ட் டு த ஸ்பேர்ம்ஸ் நரிஷ்மெண்ட் டு த ஸ்பேர்ம்ஸ் அது மட்டும் கிடையாது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் அது தான் இட் செக்ரீட்ஸ் அ ஹார்மோன் கால்ட் ஆஸ் இன்ஹிபின் அண்ட் அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரோட்டீன் கால்ட் ஆஸ் ஏபிபி ஆண்ட்ரஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன் இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி டெவலப்மெண்ட்டில் படிக்கும் போது பார்ப்போம் ஸோ ஆண்ட்ரஜன் பைண்டிங் ப்ரோட்டீன்ஸ் 
So the androgens are like a secret tago, but one of the androgens is a testosterone. Either poi than a value say no na in Gerka could hear proteins androgen bind pana could be proteins in Gelarco. Apala on the testosterone valley say yo. I could it for the yar other punk. When you for a Chennail exam, either for a JE exam, either for a Chennai center could tango. If you central station, you the Egmont station. So, you can see the Kutan Port. 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 So, you can see So, you can see the Kutan Port. So, you can see the So, you the seminiferous tubules in the marine are here called seminiferous tubules. So, the seminiferous tubules could very little or a cell 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 lark on the cell could be done. Interstitial cells, interstitial cells, these are soft connective tissue surrounding the seminiferous tubules. Seminiferous tubules are sutir kapudi in the cells at the number interstitial cells. I've been so wrong. These cells, low testosterone, pathanity value. And the testosterone is the same as the interstitial cells. So these cells produce testosterone, and that testosterone initiates the process of spermatogenesis. This is the structure. This is the seminiferous tubules. Okay. For seminiferous tubules, sperms are the same as the and the sperms very lay pretty for wrong. I mean, Patina, there are special ducts. Ducts, they are named so. It are seminiferous tubules. So, this is called as seminiferous tubules. The seminiferous tubules, la sperms or patiagde, and I'll be a very low room. Very low on the though in given the nickel bar. So, in here, the sperms are in the middle and the middle are connected. Connected in the middle of the nipper, cure nipper. We are going to take a look at the round board. We are going to take a look at the round board. What is this? This is a tubular network called as tubulus rectus. So, it is actually called as reti testes. The tubulus rectus it is a network of fiber in Gendwaro, in Gendwaro, in Gendwaro, Elatlio, Yarnutiam Bodirkan Sona in Mari. So, in the Elame Ulara Varo, tubulus rectus, the tubulus rectus meets together to form the reti testis, R E T E, reti testis, reti testis. The reti testis is a tubular network on the posterior side of the testis. So the sperms leave the reti testis. Reti testis like sperms. It leaves the reti testis and goes to another storage area. It's called a temporary storage area. The temporary storage area is on the epididymis. 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 Which stores the epididymis is a single highly coiled tube. Pathale thiripper. Highly coiled tube. The padam urna thirila abdin sonuna, no teliwan or padam. The ripper. Epididymis. Epididymis. Then you put a So, either highly coiled, either temporary store penny which is there, either sperms are store penny which is there. Stores the spermatozoa and they undergo physiological maturation. Ingeda <coughs> mature the sperm spoil, and then they acquire the specific property of motility and fertilizing capacity. Gametogenesis la kuncha adalam padi ponam. So in the epididymis, epididymis leads to the vast difference. The bar is lovely or la idan the vast difference. Vast difference cut pana than alin the room water. It's time for very level. And the local will tell you a theory in her. Idan the vast difference. Ilan the cut penny at the diagram. Idan vast difference. 
அப்பவும் தெரிவா தெரியல அப்படின்னு சொன்னோம்னா அடுத்த டயக்ராம் பாடுறோம் அடுத்த டயக்ராம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் டெஸ்டிஸு இதுதான் எப்படி டைமிஸு இதுலேருந்து வெளியில் வருது இல்லை இந்த குழாய் இந்த குழாய்க்கு பேர் தான் வாஸ் டெஃபரன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அந்த வாஸ் டெஃபரன்ஸ் வழியாக அந்த வாஸ் டெஃபரன்ஸ் வழியாக இட் கோஸ் டு த யுரீத்ரா இட் கோஸ் டு த யுரீத்ரா ஸோ அந்த பாத் ஞாபகம் வச்சுங்க எப்படி டைமிஸ் லீட்ஸ் டு த வாஸ் டெஃபரன்ஸு அண்ட் தென் கோஸ் டு த யுரீத்ரா யுரீத்ரா ஸோ அதுக்கு நடுவில் இந்த யுரீத்ரான்னு மட்டுமே சொல்லியிருக்கிறீங்களே இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாதது அந்த வழியாக போகும்பொழுது இங்கே ஒரு கிளாண்ட் இருக்கும் இங்கே ஒரு கிளாண்ட் இருக்கும் இங்கே ஒரு கிளாண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாண்டை பற்றி ஜஸ்ட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரி செமினல் வெசிக்கல் வச்சுருக்கிறாங்க ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கிளாண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து வழியில் இருக்கும் எப்படி டைமிஸ்லேருந்து நம்ம வேஸ்ட் டெஃபரன்ஸ் போய் வேஸ்ட் டெஃபரன்ஸ்லேருந்து யூரீத்ரா போகிறதுக்குள்ளார இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க நடுவில் ஸோ இந்த கிளான்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன வேலை செய்யுது அப்படின்றது அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த யுரீத்ராவுடைய டெர்மினல் போர்ஷன் ஆஃப் தி யுரீத்ரா இஸ் தி மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஸோ டெர்மினல் போர்ஷன் ஆஃப் தி யுரீத்ரா இஸ் தி மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் யுரீத்ராவுடைய டெர்மினல் போர்ஷன் இன்னும் ஒரு டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எஸ் ஸோ தொருக்கு பார் இதான் வாஸ் டெஃபரன்ஸு அப்படியே மேலே போகும் இப்போ எல்லோ போட்டுக்குன்னு இதோ பாரு இங்கே இருக்குது பாரு இது ஒரு கிளாண்டு செமினல் வெசிக்கல் அதுக்கப்புறம் அப்படியே கீழே இருந்து போகும்போது இங்கே ஒரு மீடியன் கிளாண்ட் ஒன்று இருக்குது பாருங்க இட்ஸ் அ ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் அண்ட் பல்வயூரீத்திரல் கிளாண்ட் ஸோ மூணு கிளாண்ட் அதோடைய செக்ரிஷன் கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் இட் என்டர்ஸ் இன்டு த பீனிஸ் அண்ட் தென் த ஸ்பர்ம்ஸ் ஆர் சென்ட் அவுட் டு தீஸ் ஓப்பனிங் அதில் ஸ்பர்ம் மட்டும் கிடையாது இட்ஸ் அ காமன் ஓப்பனிங் போத் ஃபார் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸ் அண்ட் யூரினரி எக்ஸ்கிரிஷனு எக்ஸ்கிரிஷனும் அது தான் பார்க்கும் ஸோ என்னென்ன கிளான்ஸ் இருக்குது வாட் ஆர் த ஆக்சசரி கிளான்ஸ் ப்ரெசென்ட் இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் அ பேர் ஆஃப் செமினல் வெசிக்கல் பல்பயூரீத்திரல் கிளான்ஸ் அண்ட் ப்ராஸ்டேட் கிளான்ஸ் இன்னும் நிறையா இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நினச்சிக்குவானா செமினல் வெசிக்கல் பல்போ யூரீத்திரல் கிளாண்ட் அல்லது கவுப்பர்ஸ் கிளாண்ட் அண்ட் ப்ராஸ்டேட் ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு ஓகே ஆக்சசரி கிளான்ஸ் இதில் தான் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ஒன்றா இதில் செமினல் வெசிக்கல் செமினல் வெசிக்கல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா இட் செக்ரீட்ஸ் அ ஃப்ளூயிட் கால்டு அஸ் செமினல் பிளாஸ்மா பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஏதாவது புதுசாக நினச்சிக்காதீங்க பிளட்டில் இருக்குது அப்படின்ட்டு எனி பாடிலி ஃப்ளூயிடு யூ கால் இட் ஆஸ் பிளாஸ்மா சார் நம்ம பாடியில் உருவாகக்கூடிய ஃப்ளூயிடை நம்ம பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளாஸ்மா இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் செவரல் சப்ஸ்டன்சஸ் ஸோ என்ன இருக்குது செமினல் பிளாஸ்மாவில் இட்ஸ் அண்ட் அல்கலைன் ஃப்ளூயிட் அல்கலைன் ஃப்ளூயிட்னா த பிஹெச் இஸ் மோர் தென் செவன் ஏழை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதில் என்ன இருக்குது வாட் இஸ் த கண்டென்ட் ஆஃப் செமினல் பிளாஸ்மா அதில் நம்பர் ஒன் ஃப்ரக்டோஸ் சுகர் இருக்குது நம்பர் டூ அஸ்கார்பிக் ஆசிட் இருக்குது நம்பர் த்ரீ ப்ராஸ்டா கிளாண்டின்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஃபோர் வெசிக்குலேஸ் இருக்குது ஏன் இதை நான் லிஸ்ட்டு போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நிறைய டைம் குவார்டர்லி ஹாஃப் அலி டெஸ்ட்டு இது எல்லாமே பப்ளிக் எக்ஸாமில் கூட கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாட் இஸ் த காம்போசிஷன் ஆஃப் செமினல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா ஃப்ரக்டோஸ் சுகர் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் ப்ராஸ்டா கிளாண்டின்ஸ் அண்ட் வெசிக்குலேஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம கரெக்டாக எழுதிடலாம் அப்போ எல்லாமே ஓகே ஃப்ரக்டோஸ் சுகர்னால் எனர்ஜி கொடுக்குது அஸ்கார்பிக் ஆசிட்னால் ஒரு பிஹெச்எம் மெயின்டைன் பண்ணுது ப்ராஸ்டா கிளாண்டின்ஸ்னால் என்னது இட் இஸ் அ ஹார்மோன் லைக் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் வெசிக்குலேஸ்னால் ஒரு என்சைம் என்சைம் ரொம்ப முக்கியமான என்சைம் வெசிக்குலேஸ் மட்டும் உங்கள் புஸ்தகத்தில் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கு அதோடைய ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் கிடையாது ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கு இட் இஸ் அ கொயாகுலேட்டிங் என்சைம் தட் என்ஹான்சஸ் ஸ்பேர்ம்ஸ் ஸ்பேர்ம் மொட்டிலிட்டி ஸ்பேர்ம்ஸ் வந்து வேகமாக நகர்ந்து போகிறதுக்காக இங்கே என்சைம் பயன்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க 
அதுக்கு அடுத்த செக்ரீஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்போ யூரீத்திரல் கிளாண்ட் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கவுப்பர்ஸ் கிளாண்ட் பல்போ யூரீத்திரல் கிளாண்ட்ஸ் ஆர் கவுப்பர்ஸ் கிளாண்ட் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே இது தான் கவுப்பர் அப்படின்றது அவருடைய பேர் பல்போ பல்போ எனக்கு என்னமோ அதை பார்க்க பஃலோ அப்படின் மாதிரியே இருக்குது ஸோ கவ் பஃலோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க பல்போ யூரீத்திரல் கிளாண்ட் அல்லது என்னது கவுப்பர்ஸ் கிளாண்ட் ஸோ அது என்ன பண்ணுது இட் ஹெல்ப்ஸ் அதோடைய செக்ரீஷன் ஹெல்ப்ஸ் இந்த லூப்ரிகேஷன் ஆஃப் த பீனிஸ் பீனிஸ் டூரிங் செக்ஷுவல் இன்டர் கோர்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாக பீனிஸில் இருந்து ஸ்பேர்ம்ஸ் போகிறதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு இட் ரெடியூசஸ் த ஃப்ரிக்ஷன் இட் ஆக்ஸ் ஆஸ் அ லூப்ரிகண்ட் அதுக்கு அடுத்தது ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் இஸ் தேர் இட் இஸ் அ ஸ்லைட்லி அசிடிக் அண்ட் வாட் இஸ் இட்ஸ் காம்போசிஷன் நம்பர் ஒன் சிட்ரேட் நம்பர் டூ செவரல் என்சைம் அண்ட் நம்பர் த்ரீ இது முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜென்ஸ் த ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜென்ஸ் இது தான் வந்து ஸ்பேர்ம்ஸ்க்கு எகின்ஸ்டா ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ட்ராக்டு ஆன்டிபாடிஸ் உருவாகாத மாதிரி பார்த்துக்கோம் ஸோ இது அப்படியே தெரிஞ்சுங்க என்னன்றது பின்னாடி நம்ம வந்ததுன்னா அதை பற்றி பார்ப்போம் ப்ராஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜென்ஸ் ஆர் ஆன்டிஜென்ஸ் விச் ஹெல்ப்ஸ் ஸ்பேர்ம்ஸ் டு சர்வைவ் இன்சைட் த யூட்ரஸ் ஆர் இன்சைட் த வஜைனல் ட்ராக்ட் லாஸ்ட்லி சீமன் ஆர் செமன் இந்த சீமன் அப்படின்னு சொன்னாலே இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு செமினல் ஃப்ளூயிட் செமினல் ஃப்ளூயிட் ஸோ ஸ்பேர்ம்ஸ் ஆக்சுவலாக அதில் இருக்கும் இட்ஸ் அ மில்கி ஒயிட் ஃப்ளூயிட் விச் கண்டெயின்ஸ் ஸ்பேர்ம்ஸ் அண்ட் த செமினல் பிளாஸ்மா ஸோ இந்த செமினல் பிளாஸ்மா இருக்குதுல்ல வெறும் செமினல் பிளாஸ்மா இருந்ததுன்னா அது செமினல் வெசிக்கல்லேருந்து வந்தது ஒன்ஸ் அது கூட ஸ்பேர்ம்ஸ் சேர்ந்ததுன்னா இட் இஸ் கால்டு அ சிமன் சிமன் ஓகே இந்த சிமன் தான் வந்து இட்ஸ் அ லிக்விட் மீடியா விச் ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ஸ்பேர்ம்ஸ் இன் நிறைய இருக்கும் ஸ்பேர்ம்ஸ் அந்த ஸ்பேர்ம்ஸு அது அப்படியே ஸ்விம் பண்ணின்னு போய் ஃபீமேல் ஜெனிட்டல் ட்ராக்டில் அது போயிடும் ஸோ அங்கேருந்து தான் அது ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு போகும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதுக்கு அடுத்தது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அந்த மேலில் பார்த்த மாதிரியே தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் இருக்குது இட் கண்டெயின்ஸ் அதில் பேர் ஆஃப் டெஸ்டிஸ்ன்ற மாதிரி அ பேர் ஆஃப் ஓவர் ஈஸ் இஸ் தேர் அ பேர் ஆஃப் ஓவி டக்ஸ் ஆர் தேர் யூட்ரஸ் இருக்குது யூட்ரஸோடைய நெக் ரீஜன் யூ கால் இட் செர்விக்ஸ் அஜைனா அண்ட் த எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா so these are the structures you see so structure of the ovary ovary la enna irukku so ovary is enga irukudna it is located on each side of the lower abdomen so or female ude lower abdomen la இரண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது தே ஆர் எலிப்டிக்கல் இன் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ எலிப்ஸ் எலிப்ஸ் விச் இஸ் அபவுட் டூ டு ஃபோர் சென்டிமீட்டர்ஸ் லாங் ஸோ ஒவ்வொரு ஓவரியும் இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் தின் கியூபாய்டல் எபிதீலியம் கால்டு அஸ் தி ஜெர்மினல் எபிதீலியல் செல்ஸ் அதே மாதிரி அங்கே எந்த ஒரு ஆர்கன் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளுடைய உடலில் எந்த ஒரு ஆர்கன் எடுத்துக்கிட்டாலும் தேர் ஆர் டூ ரீஜன்ஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் ரீஜன் இஸ் கால்டு நான் ஒர்க் பண்ண நினைக்கிறேன் கார்டெக்ஸ் த இன்னர் மோஸ்ட் ரீஜன் இஸ் கால்டு மெடுல்லா அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கார்டெக்ஸ் மெடுல்லா அப்படின்ட்டு ரெண்டுமே இருக்கும் த கார்டிக்கல் ரீஜன் த கார்டிக்கல் ரீஜன் என்க்ளோசஸ் அ ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு எஸ் தி ஸ்ட்ரோமல் செல்ஸ் அல்லது ஸ்ட்ரோமா எஸ்டிஆர்ஓஎம்ஏ இது என்ன அதோடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்ன இருந்து பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இந்த ஒவேரியன் ஸ்ட்ரோமா ஒவேரியன் ஸ்ட்ரோமா நடுவில் நடுவில் இருக்கக்கூடியது அந்த ஸ்ட்ரோமாவே வந்து நடுவில் இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த மெடுலரி ரீஜன் இந்த ஸ்ட்ரோமாலே வந்து மெடுலரி ரீஜன் நடுவில் இருக்கும் the entire structure is being covered by 
அங்க பார்த்தோம்ல ஸ்பர்ம்ஸ்ல அதாவது டெஸ்டிஸ்ல அதே தான் டியூனிகா அல்புஜீனியா த சேம் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ கால்டு டியூனிகா அல்புஜீனியா அதுக்கு அடுத்தது இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்கா நம்ம இங்க இருக்கிற இந்த படத்துக்கு போயிடுவோம் இந்த கார்டிக்கல் ரீஜன் The cortical region is the stroma. It's stroma. It is made up of a special tissue called as a stroma. In the stroma, the follicles are the same as the bag-like structure are seen embedded. embedded. So, if you look at the follicles, follicles it is a bag-like structure which has an egg inside. ஸோ ஒரு ஃபாலிக்கலில் ஒரு எக் இருக்கும் 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 அந்த மாதிரி ஒன் ஃபாலிக்கல் ஒன் எக் இதில் என்னென்னா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஷாப்பிங் மாலுக்கு போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போனீங்கன்னா இப்போ ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறீங்க ட்ரெஸ் எடுக்க போகிறீங்கன்னா கிட்ஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த கிட்ஸ் செக்ஷனில் வந்து ஏஜ் ஒன் அப்படின்ட்டு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஏஜ் டூ டு ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஏஜ் ஃபைவ் டு செவன் ஆர் எயிட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அப்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு சட்டை இங்கே பார்த்துருப்பீங்க சின்ன சட்டை இங்கே கொஞ்சம் பெரிய சட்டை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய சட்டை இருக்கும் இருக்க இருக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகினே போவோம் எல்லாமே ஒரே கடையில் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த ஃபாலிக்கல்ஸ் செவரல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு கார்டெக்ஸ் அப்பியர்ஸ் அஸ் ட்ரென்ஸ் கிரானியூல்ஸ் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஒவேரியன் ஃபாலிக்கல்ஸ் இன் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அது என்ன டெவலப்மெண்ட் இருந்தெல்லாம் நம்ம பின்னாடி படிப்போம் இப்போ கார்டெக்ஸ் பகுதியில் மெடுலரி ரீஜன் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக இருக்கும் என்னென்னே தெரியல இதெல்லாம் என்னமோ ப்ரௌனாக இருக்குது என்னன்னு நமக்கு தெரியல ஆனால் என்ன இருக்கும் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் வில் பி தேர் அபண்டன்ட் பிளட் வெசல்ஸ் இருக்கும் லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் நர்வ் ஃபைபர்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு நரம்புகள் இது வழியாக தான் போவோம் பிளட் வெசல்ஸ் இது வழியாக தான் போவோம் அண்டு லிம்ஃபேட்டிக் வெசல்ஸும் இது வழியாக தான் போவோம் ஸோ அதுதான் வந்து மெடுலரி ரீஜனில் அது வழியாக போகக்கூடியது ஸோ ஓவரி ரிமெயின்ஸ் அட்டாச் டு த பெல்விக் வால் pelvic wall of the uterus by a ovarian ligament called as mesovarium idala enga irukku enakku onnu theriyile appdin solladinga adutha slide la inno konjam clear ah theriyum ungalku adutha slide la mesovarium indha slide easy ah irukku ungalku theriyadhukku idha eidhirukiradhalam padikavendam inge parunga idhukku per tha mesovarium so indha part indha part la kuduthirukanga paaru இதுதான் ஓவரி இது ஆக்சுவலாக ஓவரியுடைய ரியல் பிக்சர் ஸோ இதுதான் இந்த ஓவரி இதுதான் இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூபு ஸோ இட் ஈஸ் அட்டாச்சு டு த பெல்விக் ரீஜன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரக்சர் கால்டு மீசோவேரியம் மீசோ சால்பிங்ஸ் மீசோமெட்ரியம் ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது அந்த ஓவரிஸ அந்த பெல்விக் ரீஜன் கூட அட்டாச் பண்ணி விட்டுருக்கு இதெல்லாம் காட்டிக்கிட்டு இருந்தோம்னு வச்சுக்கிய கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் அதுக்காக தான் வந்து இதை நம்ம சொல்கிறது இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக அது மீசோவேரியம் அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கும் இந்த மாதிரி கிளியராக இருக்கும் ஓகேவா சார் ஸோ பின்னாடி நாம் ஊஜினிசில் இந்த ஓவரியை பற்றி டீட்டெயிலாக படிப்போம் இது நம்ம பார்க்குறது வெறும் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அடுத்தது முக்கியமானது ஓவிடக்ஸ் இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ ஓவரி பார்த்தாச்சு அதுக்கு அடுத்தது ஓவிடக்ஸ் ஸோ ஓவிடக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்னென்ன இருக்குது ஓவிடக்ஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திஸ் என்டையர் ரீஜன் இஸ் கால்ட் எஸ் தி ஓவிடக் திஸ் என்டையர் ரீஜன் ஸோ இந்த பகுதியை தான் நம்ம ஓவிடக்ட்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஈட் ends in a large sac like structure called as the uterus and opens to the exterior through vagina so ovaries iruk 
ரெண்டாவது ஃபெலோப்பியன் டியூப்ஸு மூணாவது யூட்ரஸ்ஸு நாலாவது வெஜைனா அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் அதில் மேல்ஸில் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன் இருக்கும் இங்கே எக்ஸ்டர்னல் ஆர்கன் கிடையாது டைரெக்ட்லி ஓப்பன்ஸ் அவுட் ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கணும் ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் என்ன இருக்குது ஃபெலோப்பியன் டியூப் எக்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த பெரிஃபெரி பெரிஃபெரி ஆஃப் த ஈச் ஓவரி டு த யூட்ரஸ் ஸோ ஓவரிங்க இருக்குது பெரிஃபெரி ஆஃப் த ஓவரி டு த யூட்ரஸ் அது வரைக்கும் போகிறது தான் ஸோ இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் போய் முடியாது திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி ஃபெலோப்பியன் டியூப் த ஃபெலோப்பியன் டியூப் ஈஸ் மேட் அப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரீஜன்ஸ் த ப்ராக்சிமல் பார்ட் ப்ராக்சிமல் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு எண்டு நியர் த ஓவரி ப்ராக்சிமல் பார்ட் ஈஸ் ஹேவிங் எ ஃபனல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் கால்ட் ஆஸ் தி இன்ஃபண்டிபுலம் இன்ஃபண்டிபுலம் அது பாரு இன்ஃபண்டிபுலம் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கல இன்ஃபண்டிபுலம் it is guarded by a finger like projection called as fimbriae fimbriae it is called as fimbriae and the fimbriae enna panudhu in the ovary lende varakudi and the egg alaga collect panni kuduthrom idala nama pinnadi nama padipom it helps in the collection of the ovum after ovulation apra in the funnel shaped structure leads to a wider region a much more wider and curved region called as a ampulla ampulla the ampulla is ends in a short stumpy structure which connects the uterus and the fallopian tube that structure is called as the isthmus the isthmus down the last part which is short and thick walled connecting the ampulla and the infundibulum infundibulum yo in the ampulla yo ellathiyum connect pannudhu edhula kondu poi connect pannudhu uterus kuda kondu poi connect panni ududhu so this is the structure of oviduct so inge irundhu paathina a funnel like structure called as the infundibulum fringed by fimbriae followed by ampulla isthmus and ends in the uterine wall 